，在中国长三角地区，有一座经济繁荣、人文荟萃的昌盛福地。这座城市叫苏州。改革开放后，苏州大力发展第二和第三产业，工业产值年均江苏第一、全国第五，服务产业产值。占苏州国民经济将近一半。四通八达的交通，鳞次栉比的高楼，象征着苏州是一座高度现代化的创新城市。同时，苏州又是一个在高楼大厦中拥有小桥流水的城市。关前街、寒山寺等。证明了苏州也是一座古典化的城市。这座现代与古典交织并存的多元城市，在夜幕降临后，车水马龙的鸣笛声中，人山人海的喧闹声，共同协奏出一曲恢宏又静谧的乐曲。在苏州，这幅华美画卷之中，有一浓墨重彩的一笔，这一笔勾勒出了苏州人民的勤劳与智慧，刻画了中华儿女生生不息的传承和敢于突破的创新。苏绣，中国四大名绣之首。早在远古时期，苏绣便在这小桥流水间的苏州吴江地区应运而生了。在苏绣全盛的两宋，流派林立，名手竞绣，图案秀丽，构思巧妙，绣工细致，针法活泼，色彩清雅。苏绣留给这世间的印象。再多的溢美之词，也无法形容它的雍容华贵。苏绣的历史悠久，大致可分为起步初创、稳步发展、巅峰昌盛、推陈出新、低估停滞和重获新生六个阶段。苏绣起源于战国，早在虞舜时期就已经有了刺绣的雏形，在秦汉时期。刺绣工艺发展到了较高水平，两汉王朝经济繁荣，手工刺绣生产逐步走向专业化道路。苏绣以其旺盛的生命力，任凭风吹雨打，在历史的长河中星光璀璨。在苏州城的城西，有一座山环水绕的幽静小镇，这座小镇叫镇湖镇。绣品街是镇湖镇的交通主干道，这条贯穿镇湖镇的南北大动脉，就像是一条生命线，养活了这座小镇的男女老少。绣品街的东西两侧，遍布大大小小的绣庄，里面的绣娘们每天都与绣台、织布、针线打交道，一幅幅巧夺天工的精美佳作。从绣品街鱼贯而出，销往世界各地。一代代、一批批绣娘们，在这里日出而作，日落而息，以青山为友，以绿水为伴，以针线为生，以苏绣为业。绣娘们每天要在绣庄里工作六到八个小时。这期间，绣娘们的注意力高度集中，不能有丝毫怠慢，眼盯织布，手握针线，腹撑绣台，脚踩基板。在万千从事苏绣行业的绣娘中，我们拜访到了我们本片的主人公卢梅红老师。卢梅红老师出身于一个三代扎根苏绣制作的世家，她的母亲卢菊英。以及他的女儿玉竹君，之所以选择卢梅红老师作为本片的主人公，是因为卢梅红老师所处的时代和他在家庭中的地位。
，呃，我们这里号称有八千绣娘，奶奶、外婆跟我妈妈都是从事这个刺绣艺术。我是在妈妈的那个绣嫁前长大的，嗯，从我懂事开始起，我们家就开始办那个绣庄，然后我就在七八岁的时候就会帮她穿针，做一些简单的。刺绣活，后来慢慢的上学，但是在暑假寒假还是，呃，那个忘不了，要在他的休休假里前，就是做一些基本的一些一些刺绣活。自从那个学校毕业以后，还是心心念念的，就是喜欢去拿这个绣花针。呃，妈妈那个时候绣的作品呢，就是是以平针为主。呃，关键是，它是以那个就是绣绣花鞋背面为主。那小时候呢，就是生活呢也比较困难。嗯、呃，那个时候我们这边政府呢，就是女同志呢，就是靠呃绣花为主。然后男男同志呢，一般就是靠打鱼啊，啊做红木架子为生。卢梅红生于一九七零年，江苏苏州人，高级工艺美术师，苏州刺绣协会会员理事，苏州市梅红绣庄创始人，传承了刺绣大师的精湛技艺，并在针法和题材上开拓创新，融绘画、摄影的表达效果于苏绣作品之中，形成了独特的艺术风格。卢梅红所绣制的人物肖像。动物、花卉、风景和静物等作品，集苏绣八大特点于一体，绣工精细，针法活泼，光洁细腻，栩栩如生。代表作《毛泽东与周恩来》《荷花》《鸢尾花》《苏州园林》等作品，作品多次获得中国艺术博览会金奖，深得各界的好评和收藏。卢梅红老师门徒弟子众多，我们在拍摄过程中经常能看到卢梅红老师手把手的给自己的弟子进行指导点拨，传授自己的经验，帮助弟子更好更快的理解和掌握苏绣的技法和内涵。苏绣的谈话意思吗？呃，是我妈妈那个年代七八十年代的苏绣的一个其代表作之一，其中的一幅。呃，它呢两面，呃，就是不一样，它的技法呢非常的深奥。呃，非常有意义的是，这幅猫呢就是是作为在当时是作为国礼赠送给伊丽莎白女王。呃，然后又是现在又是我跟我妈妈一起合作的。呃，然后我妈妈呢绣了它这个黄色的，然后我呢绣了这个灰色的。然后我们绣好以后呢，就是在同一个底料上，然后我们两个人在对着把它合起来，就是完好无损的拼成、做成、绣成这么一幅精美的一幅画作，是一幅呃红底有彩色飘带的这个一幅和取名为《和谐》，它是呃我们。抽象派大画家就是赵无极的一幅画，你不要看他这个光是这个就是一个红色的一个底，其实这个红色上面它有很多丰富的一个色彩，它的颜色就是要从深到淡，它就是没有一个固定的一个红色在里面。光是这个大底，其实我带了四个学生也将近要绣了好多个月。这幅画是我跟我与一个画家的一个一个合作，他这幅名字叫做《梦之画》。呃，这是一幅秋景，但是秋天呢，一般来说是呃红枫红叶，但是我们把它想象成从春天浪漫的一个一个气息，所以把它的那些树树林里，呃的呃一些就是淋漓淋漓尽致的这些作品当中，我其实内心最喜欢我这幅《春日里的花开》，春日里的花，它这个作品是在二零零八年的时候。
带着四个学生，就是在我们这个工作室里创作的。然后我们这一幅我这个代表作呢，我就是因为从艺了已经是几十年了，然后我也学到了学了很好多的针法，呃，就是我想我能不能把我所学到的针法都运用到这个。作为一个苏绣大家出身的艺术大师，他的生活并没有我们想象的那样轰轰烈烈、众星捧月。每天早上起床，先整理好一天要用的针线织布，遇到原料缺失或者不足的，卢梅红老师也要亲自到针线店精挑细选。玉竹君是卢梅红老师的独生女。绣庄的第三代传人，几年前大学毕业时，玉竹君并没有选择回到镇湖继承家族产业，而是像大多数大学毕业生一样，选择留在城市，找一份工作，过着朝九晚五的白领生活。因为一次机缘巧合，玉竹君放弃了在城里的白领工作，回到了生养自己二十二年的故乡镇湖。开始了自己的苏绣人生。我小时候对苏绣的印象应该是耳濡目染，因为苏绣她是我们中国四大名绣之首嘛。在我小学的时候，我就从小在城市里长大，我周周围的朋友、同学，他们都不了解苏绣。然后我也从小没有，那父母也没有给我意识说，我一定要来传承苏绣，这个这个传统手工艺。我小时候，母亲培养我做苏绣，因为我自己也比较偏爱做手工手工的东西。然后等我是等我上了大学过后呢，我的父母也没有，我的母亲也没有说一定要让我来传承苏绣这个这个行业。等我我我大学毕业后，我自己找了一份属于我自己想要属于的工作。上了一年多的班过后，我觉得刺绣正在做刺绣这个人这个行业的人在不断的减少。然后我觉得，如果连我都不来从事这份行业的话，那就没有人来从事这份行业了。所以我毅然决然的决定要辞去工作，去选择传承苏绣这份手工艺的行业。其实，呃，一个年轻人愿意来从事这个传统手工业，其实是有。一定的压力的吧，应该说可以说是应该有一定压力的，因为周围的人不了解你在做什么，也不能理解你为什么每天要一针一线的来绣这样一副东西。因为苏绣想要把这个刺绣绣到精，必须要耐得住性子。苏绣这个能够代表镇湖、代表吴江、代表苏州的文化名词。在当代社会中，依旧熠熠生辉。镇湖这个因苏绣而闻名于世的太湖东畔的小镇，是一批批一代代绣娘们赖以生活的物质和精神家园。吴江这座充满诗情画意的江南水乡，在百转千回的抑扬顿挫中，一针一线地勾勒出他的儿女。对幸福的追求和未来的向往。